അവിനാശന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം ആ ഒരു ബിസിനസ് അതിനു വേണ്ടി മുടക്കാൻ അവിനാശന്റെ കയ്യില് എന്തായാലും കാശില്ല അതിനു പകരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ചെറിയ ത്യാഗം ചെയ്യ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഗുണമേ ഉണ്ടാവൂ ശരി ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിക്കളിക്ക് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാം ഹോ താങ്ക്സ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് അവിനാശനെ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം പാർക്കിംഗിൽ നിന്ന് മാളുവിന്റെ കാറെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിനാശന്റെ സ്വന്തം കാറെടുത്ത് വീട്ടിൽ പോവാം ശരി എങ്കിൽ അവിനാശന്റെ കാറെടുത്ത് പുറത്തിട്ടോളൂ എങ്കിലേ എനിക്ക് കാറെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ വീട് ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ല മാള് വെക്കില്ലേ പിന്നെ തന്നെ വീട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവക്ക് സ്വബോധം ഇല്ലല്ലോ ഓ താൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വല്ല വഴിക്കും പോയാലോ ശ്രേച്ചിയോ അരുണോ മറ്റോ അവളെ കണ്ടെത്തിയ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനും പൊളിയില്ലേ ആ അത് ശരിയാ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാ നല്ലത് അതെ അതാ നല്ലത് ആ ഞാൻ കാർ പുറത്തിട്ട് നിൽക്കാം ആ ശരി ശരി പോയ അവളുടെ കാറെടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ അല്ല കാറിന്റെ കീവിടാ ഇതെങ്ങനെ ഹർഷന്റെ കൈ വന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അവള് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാറിന്റെ കീ ഞാനിങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചു ഓ അത് നന്നായി ഞാൻ മാളുവിന്റെ കാറ് കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാ ഓ ഹർഷ സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ ഹോട്ടലിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹർഷൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയില്ലേ ഇല്ല സാർ വരാൻ താമസിക്കും അവനാശം പൊക്കോളൂ ഏയ് എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് വേണ്ട സാർ താമസിക്കും അവനാശം വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാർ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് പോയിട്ട് തിരക്കൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ ഹർഷം വന്നിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ ഡൊമിനിക്കിന് വല്ലാത്ത ധൃതിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഹർഷം പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാളു അകത്ത് തനിച്ചാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഡൊമിനക്കിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി ഹർഷം വന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ശരി ശരി ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം അല്ല എന്താ ഒരു കവറൊക്കെ ഫുഡാണോ ഏ അല്ലല്ല ഇത് മാളവിക നന്ദിനി മേഡത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സാ ഡ്രസ്സോ അതെ ഇന്നലെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ മേഡത്തിന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ഡ്രസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഓ അത് ശരി ഇത്ര രാവിലെ ഷോപ്പൊക്കെ തുറന്നോ ആ ഒരെണ്ണം തുറപ്പിച്ചു അല്ല അവനാശ പോകുന്നില്ലേ പോവാം ഞാൻ പോവാണെന്ന് ഹർഷനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ചെല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം ആ ശരി ആ ദേ ഹർഷം വന്നു അതെ വൈകു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരത്തെ വന്നു അവനാശ പോയില്ലേ ഇല്ല യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി മാളുവിന്റെ കാറിന്റെ താക്കോലോടെ കാറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി ശരി അവനാശ പിന്നെ കാണാം ശരി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഹർഷന്റെ കാറിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കാനാണോ ഡൊമിനിക് എന്റെ കൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഗേറ്റ് വരെ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശ
ഞാൻ ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ഹർഷം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടാനായിരുന്നു അയാളുടെ ശ്രമം ഹർഷന്റെ കാറിൽ ഞാൻ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നിർത്തിയത് അവിനോഷ് എന്താ അവിടെ കണ്ടത് ഹർഷന്റെ കാറിൽ മാളും ഉണ്ടായിരുന്നു മാള് വീട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞത് കളവായിരുന്നു അവള് ഹർഷനൊപ്പം ആ കാറിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഇല്ല മാളു തിങ്കളാഴ്ച ഹർഷന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല വന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാല് അത് മാള് വേണമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവിനാഷ് കണ്ട കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഡൊമിനിക്കിന്റെ സംസാരത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ അവിനാഷ് കാറിൽ കയറി എന്നിട്ട് കാർ തിരിച്ചു വന്ന വീടിന്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വന്ന് ഞാൻ അകത്തേക്ക് നോക്കി വന്നിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയുടെ തോളിൽ ഒരു ബാഗ് പാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഡ്രസ്സും മറ്റും അതിലായിരുന്നിരിക്കണം മാളു ഇപ്പോഴാണല്ലോ വന്നത് പിന്നെന്തിനാ രാത്രി മുഴുവൻ അവളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഹർഷൻ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയൂ മാളുവിന്റെ കാറ് ഹോട്ടലിൽ നിർത്തത് ഞാനാണെന്ന് ശ്രേയക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒളിവിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അതോടെ എനിക്ക് പറ്റാതായി അല്ലാതെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ ഒളിവിൽ പോയത് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രം കണ്ടിട്ടും അത് മാളുവാണെന്ന് തോന്നാൻ എന്താ കാരണം അത് പിന്നെ മാളു ആ വീടിനകത്തുണ്ടെന്ന് ഹർഷം പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നെ വീടിനകത്ത് കയറ്റാതെ പുറത്തു നിർത്തിയ ഹർഷം സംസാരിച്ചത് എന്തോ കള്ളം പറയുന്ന പോലെ അയാളുടെ മുഖത്തൊരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു മാളു അകത്തുള്ളപ്പോ വീട് പൂട്ടാനുള്ള അയാളുടെ ന്യായവും എനിക്കത്ര കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്ന് കരുതി വീട്ടിലില്ലാത്ത മാളു കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് കരുതാൻ എന്താ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ശ്രേയ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഡൊമിനിക്കിന് വല്ലാത്ത ധൃതിയായിരുന്നു മാളുവിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സുകളാണ് ആ കവറിൽ നിന്ന് ഡൊമിനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ മാളു അകത്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഹർഷന്റെ കാറ് എന്നിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ ഡൊമിനിക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് മാളു ആ കാറിൽ ഉണ്ടെന്നാ അപ്പോ മാളു ഉണ്ടോ കാറിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ തിരിഞ്ഞ അവിനാഷ് ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ അത് മാളു ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ലെ അത് മാളു തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയത് മാളു പാർട്ടിയിൽ ധരിച്ച ഡ്രസ് ആയിരുന്നോ ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞായറാഴ്ച പാർട്ടിയിൽ മാളു ധരിച്ചത് കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഫ്രില്ലുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളർ ഫ്രോക്ക് ആയിരുന്നു അവൾ തിങ്കളാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുമ്പോഴും ആ ഡ്രസ് ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അവിനാഷ് കണ്ട പെൺകുട്ടി ധരിച്ചത് മഞ്ഞ ഫ്രോക്ക് ആയിരുന്നു അല്ല മറ്റൊരു ഡ്രസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ അവിനാഷ് കണ്ട പെൺകുട്ടി പിന്നിൽ ഒരു ബാഗ് തൂക്കിയിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഉറപ്പായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകിൽ ഒരു ബാഗ് പാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് മാളു ആവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അവിനാഷിനും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ മാളുവിനെ കാണുന്നതും യെല്ലോ ഡ്രസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോഴേ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടി ആരായിരുന്നു എന്നും അവളുടെ വരവ് എന്തിനായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം മാളുവിന്റെ കാർ അവിനാഷ് ഹർഷന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു എന്ന മൊഴി സത്യമാണല്ലോ അല്ലെ അതെ ശ്രേയ പിന്നെ ഞാൻ ആ കാർ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ കാറ് റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോ അതിന്റെ പിൻ സീറ്റിൽ ചോരക്കറയുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്കറിയില്ല ശ്രേയ അത് വിട്ടേക്കും ആ ബ്ലഡ് സ്റ്റീന്റെ പേരിൽ അവിനാഷിനെ ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞ വാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായാലേ അവിനാഷിനെ തേടി ഞാൻ വരൂ ഇല്ല ശ്രേയ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം സത്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഏത് കോടതിയിൽ വന്ന് പറയാനും ഞാൻ തയ്യാറുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ധർമ്മേന്ദ്രയിലേക്ക് വരാം ധർമ്മേന്ദ്ര അയാൾക്ക് ഹർഷന്റെയും ഡൊമിനിക്കിന്റെയും മരണമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്താ ശ്രേയ അവര് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ 
പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമുള്ളതായി ഇതുവരെ സൂചനയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കിനും മുൻപേ ആദ്യം കൊല്ലപ്പെട്ടത് അയാളാ എന്റെ മുൻപിൽ നാടകം കളിക്കാനായി അവിനാഷ് ഇറക്കിയ അവിനാഷിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ധർമ്മേന്ദ്രയാണ് മേഡർ ചെയിനിലെ ആദ്യത്തെ ഇര അവിനാഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിനു ശേഷം അയാൾ ഈ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത പണം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പിൻവലിച്ചത് ഈ സിറ്റിയിലെ എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് ശ്രേയ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതെ ആ കേസ് ഞാൻ അന്നേ വിട്ടെങ്കിലും ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ സൈബർ സെല്ലിലെ സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരവും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയും ആ നമ്പർ ഗാന്ധിനഗർ ടവറിന് കീഴിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്തു ആ രണ്ട് സമയത്തിനും ഇടയിലാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവിനാഷിനെ അയാൾ എന്നെങ്കിലും വിളിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്തിരുന്നോ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ധർമ്മേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ധർമ്മേട്ടൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പുതിയ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞായറാഴ്ച പാർട്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ധർമ്മേന്ദ്ര കൃത്യമായി എന്താ സംസാരിച്ചെന്ന് അവനെ ഷോർക്കുന്നുണ്ടോ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോൾ റെക്കോർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സംസാരം റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രേയ ഞാൻ പ്ലേ ഇറ്റ് ശരി ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം ശ്രേയ പേടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ ഞാനൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞ ശേഷം ധർമ്മേട്ടൻ ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നതല്ലേ എന്നാര് പറഞ്ഞു ശ്രേയ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കഥകളെല്ലാം ശ്രേയ അറിഞ്ഞു അവളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പണ്ടേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു മെഡിക്കുകയാണ് അവൾ ബഹു മെഡിക്കുകയാണ് അവൾ പക്ഷേ നീ കൊണ്ടുവന്ന കള്ളി എന്താ അവളെ പേര് ആ തുമ്പി അവള് ശ്രേയുടെ ഒറിജിനൽ അനിയത്തി ആയതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ ധർമ്മേട്ടൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒക്കെ അറിഞ്ഞടാ ഞാൻ അറിയാത്തതൊന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നീ ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ടി നടത്തുന്ന കാര്യം വരെ എനിക്ക് അറിയാം നീ ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് നിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി പാർട്ടിയിൽ എന്നെ കാണുമ്പോ നീ കൂടുതൽ ഞെട്ടും അയ്യോ പാർട്ടിക്ക് ധർമ്മേട്ട് വന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല ശ്രേയും പാർട്ടിക്ക് വരും അതിനെന്താടാ നിന്നെയും ആ അനിയത്തി പെണ്ണിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവക്ക് എന്നെ പൊക്കെ അകത്തിടാൻ പറ്റുമോ അതില്ല എന്നാലും പാർട്ടിയിൽ വെച്ചൊരു കശവശം ഉണ്ടാകണ്ടെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാ നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെയാ പാർട്ടിക്ക് വരുന്നത് ഞാനും അയാളും വരുന്നത് ശ്രേയ അനീതി പെണ്ണോ ഒന്നും അറിയില്ല കാറ്റ് പോലെ വന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് വിതച്ച് ഞങ്ങളിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോരൂ ധർമ്മേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആരുടെ കൂടി ധർമ്മേട്ടൻ വരുന്നത് നീ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് മോനെ ഞാനിപ്പോ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടില്ല ഇവിടെ മദ്യം ഇരിപ്പില്ല എന്നൊരു വിഷയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ധർമ്മേട്ടൻ പോ പാർട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മദ്യം ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു നാലെണ്ണം വീശാതെ എങ്ങനെ പാർട്ടിക്ക് വരും ആ സ്മോളിരിപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മദ്യത്തിന് പകരം വേറൊരു സാധനം തരാവെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി പാർട്ടിക്ക് വന്ന അലമ്പാക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ചേ കഞ്ചാവൊന്നുമല്ല കൂടി അയച്ചവാ ഈ ശ്വാസത്തിൽ കൂടി കിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു പുതിയ അയച്ചവാ ശരി ശരി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നേരിട്ട് കാണാം 
ആ പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയത് എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ അതങ്ങ് തിരിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ നേരിട്ട് കാണാൻ തരട്ടെ ശരി ഓ സമയം നേരെയാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങി എഴുതി തള്ളിയ കാശ് വരെ തിരിച്ചു വരാൻ പോവുക ഭാഗ്യവുമായിട്ടാ ഹർഷൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് ധർമ്മേട്ടന് കൊടുത്ത കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കരുതി സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ശ്രേ ഇപ്പോ ഇടുത്തി പോലെ ആ മരണവാർത്ത പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് കാറ്റ് പോലെ വന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് വിതച്ചിട്ട് പോവാൻ ധർമ്മേന്ദ്ര പാർട്ടിയിൽ വന്നു ഇല്ല അന്നത്തെ തിരക്കിനിടയില് ഞാനത് മറക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ എന്നെ വിളിച്ച നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല എങ്ങനെ കിട്ടും പരലോകത്ത് മൊബൈലിന് റേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ അവനാശേ ഓക്കെ കൃത്യം എത്ര മണിക്കായിരുന്നു ഈ കോൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുന്ന സുഹൃത്തിനൊപ്പം പാർട്ടിക്ക് പോകാമെന്ന് ഹർഷൻ ഫോണിലൂടെ പറയുന്നത് മാളു കേട്ടു അഞ്ചര മണിയോടെ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ പഴയ മൊബൈൽ ഗാന്ധിനഗർ ടവറിന് കീഴിൽ ഓണായി അഞ്ചര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധർമ്മേന്ദ്ര പുതിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് അവനാഷിനെ വിളിച്ച് ഏതോ കൂട്ടുകാരന്റെ ഒപ്പം പാർട്ടിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ആ കൂട്ടുകാരൻ ഹർഷനോ ഡൊമിനിക്കോ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഓഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യൂ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെയാ പാർട്ടിക്ക് വരുന്നത് ഞാനും അയാളും വരുന്നത് ശ്രേയ അനീതി പെണ്ണോന്നും അറിയില്ല ഞാനിപ്പോ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലാ ആ കൂട്ടുകാരൻ ഹർഷൻ തന്നെ ആവാനെ സാധ്യതയുള്ളൂ മാളു ഞാനും അറിയാതെ പാർട്ടിയിൽ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഹർഷനാണ് എന്നാലും ഒരു നാലെണ്ണം വീശാതെ എങ്ങനെ പാർട്ടിക്ക് വരും കണ്ട കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി പാർട്ടിക്ക് വന്ന അലമ്പാക്കരുത് കഞ്ചാവ് ഒന്നും അല്ല കൂടി ഐറ്റമാ ഈ ശ്വാസത്തിൽ കൂടി കിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു പുതിയ ഐറ്റമാ ശ്വാസത്തിലൂടെ കിക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമെന്ന് ധർമ്മേന്ദ്രയോട് പറഞ്ഞത് ഹർഷനാവണം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാട് കയറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ അതെനിക്കൊന്ന് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആയിട്ട് അയക്കണം ശരി എങ്കിൽ അവനാശിന് പോവാം പക്ഷെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഹാജരാവണം ഓ പറയുന്നിടത്ത് വരാൻ ശ്രേയ ഇതൊരു നിസ്സാര കേസാണ് അവനാഷ് ഇതിൽ വെറും സാക്ഷിയാവൂ ഇതിനാണോ മുൻകൂർ ജാമ്യം വേണോന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ശ്രേയ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പേടിച്ചത് കയ്യിലിരിപ്പ് ആരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് വക്കീൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു നിസ്സാര കേസാ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം പക്ഷെ അവിനാശ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളി മാറും സാക്ഷി പ്രതിയാവും അവിനാശ് പൊയ്ക്കോളൂ ശരി ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും വരട്ടെ വക്കീല് ആ ശരി എന്നോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് വക്കീലെ വിവേക് പറഞ്ഞാൽ സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മാഡം ഞങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പത്തില്ല എന്നാലും ഒരു കേസ് കളയുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ബോസ് സഹകരിക്കോ എന്നെനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കേസ് കളഞ്ഞതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഞാൻ വൈകാതെ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം ആ പിന്നെ കാണാം ആയിക്കോട്ടെ വൈഫ് വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു ചായ പോലും ഓഫർ ചെയ്യാത്തത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അത് സാരല്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ ചായ കുടിച്ചിട്ട് അത് വക്കീലിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചേക്കാം ഓ ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നിന്നെ ആരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രീയേച്ചി വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ മരണം കൂടി നടന്നതോടെ ചേച്ചിയുടെ തിരക്ക് കൂടിക്കാണും അതിനിടയിൽ ഇനി ഇത് കൂടി പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കേണ്ട ചേച്ചി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം സംസാരിക്കണം നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പോലും തുനിഞ്ഞവരാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട 